。谁？阿弥陀佛，无言，大劫到了，是祸，怎么也躲不过呀！你说什么？施主放心，不是你的大劫，而是我的。
，他不是逃不掉，他是带我而死。他怕黄家帮认出我的模样，他用自己的刀毁了自己的容。<笑>但是，我不杀伯仁，伯仁却因为我而死啊！大师。再也熬不住了。为什么你要牺牲你自己的生命来救我？大师，我一定要替你讨回个公道。就算牺牲我自己，我也不怕。我一定要替你报仇，报仇。
快走！你不走的话，我不会原谅你。快走！的尸体，你哭什么？快说呀！到底发生什么事了？说呀！总之，孙西想顶替五爷而死，才将他弄晕，藏在炉灶里。结果黄家帮的人一来，他穿着五爷的衣服，还拿着大刀，就这样给人乱刀劈死了。也就是说，我昨晚被法云刺死，我叔还躲在炉灶下面。那我到处找人的时候，你怎么不出来告诉我呢？啊！是住持让我躲在大殿的神坛下，他说不管发生什么事，听见什么声音都别出来。我现在也明白，五爷从炉灶里出来，发现住持的尸体后所说的话了。他就是想和住持一样从容就义。是我的错。如果当时我仔细在庙里找的话，武术就不会死了。就能阻止他。都怪我，都怪我。
联军到底想怎么样？难道当今朝廷就坐视不理？说穿了，还不是宫廷中的党派纷争。这帮人只顾着排除异己，其他的什么都不管，最终受害的还是老百姓。嗯，哎，我担心天津老家的情况，可是偏偏又找不到香儿。啊，你急也没有用啊！外面的清兵和黄家帮还得搜捕抓人，你出去也于事无补啊！但不出去，他们就找上门来了。野夫，不要乱来。不要冲动！不要动！每个人每个房间都搜！你们俩什么人？我不是斜白莲，一篇咒语是真言。生黄表，焚香井下八洞各神仙。神出洞，仙下凡，扶我大清来练拳。啊，原来是自己人，误会。啊。什么事啊？嗯，那床上什么人啊？哦，是我丈夫，他卧病在床，现在还在发高烧呢。丈夫得的什么病？是天花。嗯，毕大哥要是不信，可以仔细看看。哎呦，哎，快走，快走！没事了。自身安危出去找过了，现在北京城这么乱，香儿也可能已经出城了呢。不管怎么样，我一定要完成无数的心愿。谢谢你。
兄弟，你还欠我一句话。身手不错，谢了。人畜，且饶人吧，不关你的事。你的武功也不错吧？看你这身打扮，一定是刚刚留洋回来。不过，现在京城皇家帮的人很多，如果你不想惹麻烦，就尽快换下这身洋装。可能又是我多管闲事，不过。到了京城里面，你就明白了。不管你说的是对是错，我都不再欠你一句话。谢了，再见。少爷，再见，早点回来。家里全靠你了，你早点回来。这里的学生，对我们是学生。清兵来了，把这里的东西都砸了。我们想把那些坏了的书本收回去，也许还有用呢。啊，原来你们是这学堂的学生啊？对呀、啊。那你们可认识香儿？香儿？啊啊，他已经逃脱了，逃脱了啊？去哪儿了？知道吗？嗯、呃，不知道。啊，有清兵，快走。嗯。啊！里面杀人了！啊！救命啊！救命啊！救命啊！求求你们！哎，求求你们别杀了我！求求你们了！求求你们了！爷！哎呀！你还欠我一句话，哼，谢了。在下霍元甲，请问兄台大名？陈真。快走走走，走吧你，走啊！快走，快走！说什么说？走走走走走走走走！你们你们，快走！喂喂喂，干什么干什么？他们抢我们的位子。喂喂喂，你们买票没有？买票，全都要不要？哎，不能乱来啊！我是车长。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，车长，哎呀，哎呀，哎呀，发生什么事了？你们没票还打人呢？啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，那不需要打人吗？打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好这是担保王府内部的事，不要管了。不要不要！你说，军火在哪儿？什么军火？我不知道。知道。说不说？你说不说？壮不壮？哦哦哦哦哦哦哦哦哦！军火在最后一节出现。呃。你不能跟我走，陈真啊，格格就交给你了。火车一到站，马上带他下车，省得那些爪牙再纠缠他啊。好，你放心吧。哎哎哎哎，少爷，少爷，救了我！是洋枪，要如果到了洋人手上，会伤害多少中国人？我们赶快行动，不子是他们随时会来的。他们怎么办？别理他们，我们把整节车厢拉脱，这些军火就在我们手中了。兄妹，还有你，霍元甲，你这个叛贼，居然处处跟我作对，你是活腻了。嗯，不子是
，你到底想怎么样？放了农姑娘，不关她的事。叶家，不要管我啊！放了她，你武功这么好，我还有命吗？嗯，这批军火在他们手上，会杀死多少中国人呢？你不要管我。再说，我一枪崩了你。胡子师，不许伤害我妹妹，你别乱来啊！胡子师，你是不是中国人啊？现在都什么时候了，你还和洋人？做军火生意，你懂什么呀？你只会武术，毫无远见。现在列强统治，你以为这天下还会是大清的吗？<笑>适者生存呐、啊！你们还支持什么违心乱党？简直就是无知啊！胡子师，你太无耻了！别跟这样卖过秋荣的人再废话了，杀了他！嘿，你以为你们还会有机会吗？我看到你们农家人。害死了我父亲，我要把你们全杀了，让你们家破人亡。放开他，别乱来，要不我就先杀了他。好，大不了咱们同归于尽。别过来，别过来，反正我的命贱没什么价值，你就不懂了。你是荣亲王的义子。还等着享受荣华富贵呢！别过来！嗯，别过来！哎呀，别过来！哎呀！哎，哎，李峰，别追了。还好，枪还在，叫他们不要追了，是赶紧走。竟然输了，珍珍，你的手脱臼了，我帮你接回去。你不要过来！我虽然败了，可是总有一天我会打赢你的。为我父亲报仇，报仇！那毕竟是上一代的恩怨了、啊，你我就不能得怨两忘，恩仇尽失吗？你忘了，我们曾经是共同对敌的好朋友啊！
们中国人都是东亚病夫。嗯、<笑>谁说我们是东亚病夫？小天机。乡亲父老，大家睁亮眼睛看看，你们要识货。这是西药，消炎止痛，万灵西药膏。吃了这个药，甭管你是内伤外伤，保管药到病除。事情就是这样，何止在天津，德国的什么药丸潘尼西林也推销到了上海。爹的制药厂也受到了影响，当然受到了影响，生意都被西药占据了。爹因此催我回去，帮他重振药厂的生意。不如我们一起回上海吧。袁家的药站才刚刚开张，你要是想回去，就先走吧。我要留下来帮助袁家。也好，药站的生意还没有打下基础，我们就这样撇下袁甲一走，恐怕他一时会手忙脚乱。当时合作药站是我们建议的，现在外国药商要来摆擂台打击中药市场，在这个时候，我们更不能走。可是我们能怎么样呢？难道真的任凭俄国大力士在天津市场上耀武扬威吗？哎，哎，叶峰，刚才你说陈真还有许多人都不是那个俄国大力士的对手，难道中国人真的不行吗？失误了吗？马上把火药拿走。为什么不可以？叶峰，你就是这么鲁莽，不计后果。你想过吗？炸药一爆炸，会伤及多少无辜啊！就算你把俄国大力士炸死，难道西药就不进来了吗？我这样做，还不是为了你？为了我？你不是要做轰轰烈烈的事吗？你要救大刀王五。我冒着生命危险，毫不犹豫的去了。你要劫军火，我也冒着生命危险去了。从不问为什么，从不皱一下眉头。但是，我并没有让你拿炸药去炸人呢。总之，我为你做的都是错的，霍延甲为你做的都是对的。
人士，分手。部长，徐部长,长，好，收手，出拳，盘腿。好，哎，要站稳了，哎，小心，哎，哎，小心啊，啊，小心点。演讲，俄国大力士摆擂台的事情，你听说了吗？啊，听铁柱说了，我想，这是外国人耍的花招。可是，他已经打败了不少天津武术界的人，看来，你应该出面挫挫他的锐气了。啊，打擂台，好啊！哎，演讲，令尊不是曾经在天津打败日本空手道高手，名震中外吗？那时我在法国都看到过新闻呢。打擂台必有伤亡。我爹虽然那次打赢了，但深受伤痛之苦。要不是那场决斗，他老人家也不会那么快去世。这不堪一击的乱七八糟的招数来！
心非你占了便宜。不过你别得意，从头到场，我会善罢甘休的。走。这些叛徒！不要以为有了靠山，我会找你们算账的。分明是杀人劫财的勾当！快，连分跑了，快快快！谢谢霍师傅、啊。哪里？路见不平，举手之劳嘛。哎，霍师傅，这个人会不会就是神秘杀手？是，就是，是不是他？我看，他只不过是一个装神弄鬼的小偷罢了。啊、嗯，把他送到官府查办吧。哎，走、嗯，就是他。啊、嗯。哎，奇怪呀、啊，为什么街上的人都在跑呢？最近天津连续发生了血案，劫财，而且不留活口，连孕妇也不放过，所以才造成人心惶惶的。天快黑了，我们还是先去歇会儿吧。哎，为什么不去找袁甲呢？他不在要站吗？啊，他带着徒弟去捉贼去了。神秘血案有关，我去看看。哎，我也去。劫财的神秘凶手，我们怎么办？我去找帮手。撞破本天师的法式，别想走！
你们是哪儿的？算什么英雄好汉？有本事就和我单打独斗！单打独斗，你配吗？黄天霸，你罪恶累累，你会遭报应的。哼，我最瞧不起你们这些自称是英雄好汉的人。大刀王五，够烈性了吧？还不是让我给砍了？呸！杀了他们，赶快撤走！哎，走走！哎，黄天霸，你跑不掉的，你的死期就要到了，你跑不掉的。哼，你别再做梦了，想得倒好，没那么容易。有种，你就把我杀掉！哼！啊呀！啊！黄天霸，你好卑鄙！哼哼，我要慢慢的折磨你们。来！啊！神功护体，你又奈我何？什么神功护体？这分明是金钟罩。骗得了别人，骗不了我。嗯、算你识货。望、嗯、你空有一身武艺，却不走正途。今天，我就是要为那些被你害死的人报仇。嗯、你放，你你没事吧？嗯天霸，见到本官还不下跪？大胆刁民，打劫钱庄，残杀孕妇孩童，害了多条人命，证据确凿，竟还如此嚣张！就算荣亲王在此，我也要将你处斩，为受害者的家属报仇雪恨！你敢？狗官，睁开你的狗眼看一看，这是免死金牌。我是宫里差遣出来的人，还不快把刀放下！啊
大人，铁证如山，还请大人为百姓当家做主啊！我们这么多人，什么都没看见啊，对吗，梁大人？对，对，哎，哥哥，哥哥，你，将人犯押进大牢，择日处斩。预备，你们烦了，你们烦了，老佛爷，老佛爷饶不过你们的，不会放过你们的。黄元甲，这次多亏你和武馆同仁立下大功，组织了民间自卫队，侦破了一系列血案，为天津出了一大害呀、啊。本官这就向朝廷上奏折启奏，早日处斩黄天霸这个祸患。哪里，楚宝安良是我们习武之人分内的事。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这碗酒，好，多谢大家的厚爱。来来来，快点，上！师傅，看来大爷手下是为了我们这些离开红土道场的弟子们才来的。哼，成了天津的大英雄，就以为很了不起了是吧？这全是乡亲们的抬举，在下。和虹口道场确实有些误会，不过现在已经真相大白了，就应该冰释前嫌。袁甲在此赔礼呢。有，破袁甲没那么容易。我们虹口道场是堂堂正正开武馆，讲的是日本武士道精神，绝不会做一些偷鸡摸狗、杀人越货的事。你却自恃武功高强，就可以侮辱我们大和民族。没那么容易，上有的罪行，都是你们中国人自己搞出来的，这就叫做鬼打鬼。难怪你们大清政府净做出一些丧臣辱国的事。哼，你们这些愚昧的子民，就等着亡国吧！走，走，走，走，走。现在确实是一盘散沙，不但不团结，还为私人恩怨互相残杀。这样下去，确有亡国之忧啊